பார்க்க போகிறது வந்து ரேஷியோ ரேஷியோ தமிழில் வந்து விகிதம்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஷியோவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க டிஎன்பிசி ரிலேட்டடில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோனால் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நமக்கு தெரியும் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்க ஒரு நம்பர் இப்போ ஏ பை பி அப்படிங்கிறத நான் ரேஷியோவை எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு இதுக்கு வந்து இஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏ இஸ் டு பி இந்த ஏ இஸ் டு பிங்கிறது ஏ அண்ட் பி இது ரெண்டுமே ஒரே அழகில் இருக்கணும் அதாவது இதில் லிட்டரில் இருந்துச்சுன்னா இதுவும் லிட்டரில் இருக்கணும் இது மீட்டரில் இருந்துச்சுன்னா இதுவும் மீட்டரில் ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரே அளவாக இருக்கணும் அதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இஸ்ட்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போ நான் ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் இதை வந்து விகிதத்தில் எழுதோம் அப்படின்னா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ்னு எழுதுவோம் இதே தான் வந்து ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டு டென் எயிட் இன்ட்டு டென்னை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடுவோம் ஸோ ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாமா ஸோ எயிட் இன்ட்டு டென்னை வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அதாவது அதோட சுருக்கமான வேல்யூஸ் தான் வந்து விகிதத்தில் வரும் ஓகேவா இப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ஸோ விகிதம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளிஃபை வேல்யூஸாக தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெண்டு விகிதங்கள் இருக்குது இப்போ ஏ இஸ் டு பி அண்ட் சி இஸ் டு டி இப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா இதை நான் எப்படி எழுதலாம் ஏ ஏ இஸ் டு பியை வந்து ஏ பை பின்னு எழுதலாம் சி சி இஸ் டு டியை சி பை டின்னு எழுதலாம் ஸோ இதை என்ன கிராஸ் மல்டிப்ளைஸ் பண்ண கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஸோ ஏ இன்ட்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு சி ஓகேவா அப்போது இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நான் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதலான்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம் இப்போ இதே இதை வந்து இது இன்னொரு ஃபார்மேட்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க ஈக்குவலுக்கு பதிலாக ஏ இஸ் டு பி டபுள் இஸ் இக் இஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன எடுத்துனா இது இந்த ரேஷியோ வந்து இங்கிட்டு இருக்க ரேஷியோவுக்கு ஈக்குவல் ஸோ ஈக்குவல் சிம்பிளுக்கு பதிலாக தான் இந்த சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்று தான் இப்படி எழுதுறத இப்படி எழுதலாம் ஓகேவா அடுத்து வந்து இப்போது ஏ இஸ் டு பின்னு இருக்குது பி இஸ் டு சின்னு இருக்குது இதிலேருந்து நான் என்ன பண்ணலான்னா இந்த பியோட வேல்யூம் பியோட வேல்யூம் வந்து ஈக்குவலாக கொண்டு வந்துட்டு ஏ பி சி அப்படின்னு மூணு ரேஷியோவையும் ஒன்றா கொண்டு வரலாம் ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் பேசிக் ஸோ எப்படி வந்து ரேஷியோவை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸோ இது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரேஷியோ ரிலேட்டட் சம்ஸ் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்திங்கன்னா ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இஸ் டு நைன் மற்றும் பி இஸ் டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ் டு செவன் எனில் ஏ பி சி இதோட மூணு ரேஷியோ கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஏ இஸ் டு பி கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஃபைவ் இஸ் டு நைன் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி இஸ் டு சி ஃபோர் இஸ் டு செவன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுலேயும் பி வந்து இருக்குது ஸோ பியோட ரெண்டு வேல்யூவும் நம்ம ஒரே வேல்யூவாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா மூணையுமே ஒரே வேல்யூவாக கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா ஒன்றும் இல்லை நைனை வந்து இங்கே நைன் இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது அப்போ இங்கே ந இங்கே வந்து இங்கே இருக்க டேமை வந்து ஃபோர் ஆளில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்க ரெண்டு டேமையும் நைன் ஆளில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன ஆகும் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இந்த பி வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் ஆயிருமா அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே நை நைன் இந்த வந்து ஃபோர் ஆளில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே நைனால் மாற்றிக்கிறணும் ஸோ நைன் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் இன்ட்டு செவன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ இப்போ இது எப்படி மூணையும் ஒன்றா ஆக்கலான்னா பியோட வேல்யூ ரெண்டு ரெண்டு ரேஷியோவில் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அப்போ மூணு வேல்யூ தானே இருக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி இஸ் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன் இஸ் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ அவ்வளோதான் அப்போ ஏ இஸ் டு பி இஸ்ட்டு சி இது கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுலேயே ஏ இஸ் டு சி ஏக்கும் சிக்கும் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்றும் இல்லை ஏவோட வேல்யூ சியோட வேல்யூம் போட்டுலாம் ஏன்னா எல்லாமே மூணுமே தனித்தனியான வேல்யூ அப்போ டூ இஸ் டு டுவெண்ட்டி இஸ் டு தட் இது வந்து ஏஸ் டு சியோட ரேஷியோ இது மூணோட ரேஷியோ அவ்வளோதான் ஸோ கொடுத்துருக்க வே இங்கே வந்து எந்த வேரியபிள் வந்து ரெண்டையும் சேமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ அந்த வேரியபிளுக்கு உண்டான வேல்யூவாக சேம் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஃபுல் ரேஷியோவாக எழுதிடலாம் அதிலேருந்து நமக்கு அவங்க என்ன கேட்டுக்காங்களோ அதை நம்ம ஈஸியாக
அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலவில் உள்ள பால் மற்றும் தண்ணீர் தண்ணீரின் விகிதங்கள் முறையே ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இதில் ஐந்து லிட்டர் அளவு தண்ணீர் சேர்த்த பின் விகிதங்கள் இவ்வளோ ஏனில் பாலின் அளவு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு மிக்சர் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா மில்க் அண்ட் வாட்டர் இருக்குது மில்க் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோரு ரேஷியோ அடுத்து வந்து தண்ணி வந்து த்ரீ இருக்குது இப்போது இதில் உள்ள குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் நான் எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம டென் இஸ் டு ஃபோர் அப்படிங்கிற வேல்யூ இப்போ ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது இதுக்கு ரேஷியோ எடுக்கணும்னா டென் இஸ் டு ஃபார்ட்டி அப்போ ஒன் இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு எடுப்போம் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த ஒன்றுக்கும் ஃபோருக்கும் காமனாக ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூவை நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா அதோட உண்மையான வேல்யூ கிடச்சிடும் அப்போது இங்கே காமனாக இருக்க வேல்யூ டென்னு இப்போ டென் இன்ட்டு ஒன் டென் ஃபோர் இன்ட்டு டென் ஃபார்ட்டி அப்போ கிடச்சிருதா அப்போ அதே தான் அப்போது இதுக்குரிய வேல்யூஸ் வேணும் அப்படின்னா வேல்யூஸ் வேணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸுங்கிற ஒரு வேல்யூ அது தெரியாது நமக்கு ஸோ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் அளவு மில்க் இருக்கும் த்ரீ எக்ஸ் அளவு வாட்டர் இருக்கும் குவான்டிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு இதில் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் அளவு வந்து தண்ணீர் சேர்க்குறாங்க தண்ணீர் என்னது இது அப்போ இதில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபைவ் லிட்டர் மட்டும் சேர்க்குறாங்க அப்போ இது எப்படி ஆயிரும் ஃபோர் எக்ஸு இது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆயிரும் வேல்யூஸ் ரேஷியோ கிடையாது வேல்யூஸ் அது சேர்த்ததுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இந்த ரேஷியோங்கிறது என்ன ஆகும் அப்போ ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இது ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ எடுத்தோம்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபோர் பை ஃபைவ் புரியுதா வா தண்ணீர் அஞ்சு லிட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரேஷியோ அப்போ அதுதான் வா பார்த்திங்கன்னா பாலில் வந்து எதுவுமே கலக்கலை தண்ணீரில் மட்டும்தான் அஞ்சு லிட்டர் கலந்துருக்காங்க ஸோ தண்ணியில் மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணோம்னா புதிய ரேஷியோ கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இது கிளாஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ என்ன வரும் எயிட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ வருமா என்ன கன அளவுகள் சமமாக உள்ள இரண்டு கூம்புகளின் ஆரங்களின் விகிதம் ஏனில் உயிரங்களின் விகிதம் இதுக்கு வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் கூம்போட கன அளவுக்கு கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா கூம்போட கன அளவுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஹச் இதில் ஆரங்களோட விகிதங்கள் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ உயரங்களின் விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு கூம்பு ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹச் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்ததுக்கு வந்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹச் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்ன ஆகுது ஆரங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆரம் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ப ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு பங்கு இருக்குது இது ஒரு பங்கு இருக்குது அப்போ நான் அதையே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எனக்கு விகிதங்கள் தான் கேட்டிருக்காங்க வேல்யூ கேட்கல ஸோ டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா இங்கே ஃபோர் ஆகுமா ஹச் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே ஒன் பை த்ரீ பை இங்கே ஒன் ஆகும் ஹச் டூ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஒன் பை த்ரீ பை ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிரும் ஃபோர் ஹச் ஒன் ஹச் டூ இப்போ ஃபோர் ஹச் ஒன் இஸ் டூ ஒன் ஹச் டூ இப்போ ஹச் ஒன் பை ஹச் டூங்கிறது வந்து ஒன் பை ஃபோர் நம்ம டேரெக்டாக ஃபோர் இஸ் டூ ஒன் போட்டிருக்கா போட்டுறக்கூடாது இங்கே விகிதம் பார்க்கும்போது இங்கே ஒன் இருக்குது டிவைடட் பை ஃபோர் வருது அப்போ எப்படி எழுதுனா ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் ஆன்சர் வந்து ஒன் இஸ் டூ ஃபோருங்கிற ரேஷியோவில் அதோடய உயரங்கள் இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று எண்களின் பெருக்கு தொகை கொடுத்துட்டாங்க இதன் அந்த எண்களோட விகிதங்கள் அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க எனில் அவெண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் இந்த மாதிரி விகிதங்கள் கொடுத்துட்டு அந்த கூ பெருக்கு தொகை கொடுத்தாங்கன்னா ஈஸி அந்த எண்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ அதோடய ரேஷியோ இது அப்போ நான் அந்த எண்களோட நம்பர்ஸோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது எப்படி எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படி தானே இதோட பெருக்கு தொகை மூன்று எண்கள் எனக்கு கிடச்சாச்சு இதோட பெருக்கு தொகை வந்து செவன் ஃபிஃப்டி அப்போ இது ரெண்டு மூணையும் பெருக்குனா என்ன வரும் ஆறு எக்ஸ் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஃபிஃப்டி ஆறையும் சிக்ஸ் செவன் ஃபிஃப்டியும் அடித்தோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கிடச்சிடும் இப்போ அவ்வளோதான் இதை தூக்கி இங்கே போடுங்க
plus 15 squared வந்து 225 சோ இது add பண்ணம் நான் அதுதான் அது வாலியும் 350 சோ சிரும்பு சரிவா அடுத்த கொஷ்சின் பார்த்தீங்க நாம் கிராமத்தின் மக்கள் தொகை இவ்வளோ ஆண் பெண் விகிதங்கள் சிக்ஸ் இஸ்ட் ஃபைவ் எனில் ஆண்களின் எண்ணிக்கை இதே இது ஒன்றும் இல்லை இங்கே பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஓகேவா மேல் ஆண்கள் தானே அப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் இப்போ அவ்வளோ அவங்களோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அவங்களோட டோட்டல் கொடுத்துட்டாங்க மொத்த மக்கள் தொகை ஒரு லட்சத்தி இருபது அப்போ ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவல் டு ஒன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இப்போ லெவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இவ்வளோனா எக்ஸ் எவ்வளோ பதினோராயிரம் ரூபா பதினோராயிரம் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூவை போ எங்கே போடணும் ஆண்களின் எண்ணிக்கை தான் கேட்டிருக்காங்க ஆண்களின் எண்ணிக்கை என்னது சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு லெவன் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அவ்வளோதான் 